，志东，我求求你放过苏氏集团吧！我爸已经自杀了，我们还躺在医院，你的气应该也消了吧？求求你放过我们吧！放过苏，我爸从我们霍氏偷资料，跟别人合伙搞垮我们霍家，你在外面跟别人偷情，给我戴绿帽子，你还有脸让我放过你？你一家人都该死！不是的，一东，我没有偷情，孩子是你的，我爸也不可能泄露霍家的资料，这里边一定有误会。一东，苏总席，你到底有没有心？我对你还不够好吗？姐夫，我快坚持不住了，你怎么回来了？你很惊讶，楠楠为什么回来了是吧？他回来给我通风报信。他被你带到了国外，关到了监狱里，得了肾衰竭，现在急需换肾，正好你有一个弥补的机会。我，不是的，以东，我没有，我不知道啊。来人，把夫人带到医院去，给楠楠换肾。不要这样，孩子会死的。那就让他死。为什么？爸爸视你为己出，吃穿用度和我一样。就连公司的股权都要分你一半，你，姐姐，当年我还在外面流浪的时候，找不到家，是你父亲把我带了回来。从那个时候开始，我就只是你的一个玩伴，也是你的一个影子。凭什么你学识优秀，出生就富贵？就连嫁人都能嫁到南城最优秀的男人霍一东，而我，无论怎么努力，都比不过你。<笑>我马上要进入苏氏集团的时候，把我送出了国外，不就是怕我抢了你们的财产吗？不过，现在我已经回来了，我要把我所有的东西。都抢回来，苏玉楠，你个狼心狗肺的东西！爸爸对你那么好，送你出国，是为了让你更好的接手公司啊！你闭嘴！你们一家人都虚伪！我告诉你，我不需要你的同情。其实我的肾根本就没有问题，我就只是想看看。你跟你肚子里的杂种受尽折磨，医生，医生，我要见霍以东，我要见霍以东。苏玉楠他根本就没有病，他根本就不需要换肾。医生，霍医生说了，直接手术。我纵容你寸又一寸，将我的心贯穿，又一份又一份。霍一东，我的孩子呢？出生的是个死胎。不可能！你们骗我！都九个月了。就算是手术，都能活下来。你们把我的孩子藏哪儿了？你现在想的是修养身体，<笑>而不是去管那个野种。霍一东，那是你的孩子，不是什么野种。你不相信，可以去做亲子鉴定。姐夫，我想来看看姐姐。你身体没恢复好。就来照顾姐姐，快坐
：“姐夫，我担心姐姐一时接受不了，所以想跟姐姐单独聊一聊。”嗯。你把我的孩子怎么样了？姐姐，你先把粥喝了。喝完我去告诉你。哎，怎么样？好喝吗？不要废话。<笑>你的孩子被我剁碎了，熬成了粥。苏<笑>雨楠，你这个恶魔，我要杀了你！救命！杀人！救命、啊！怎么回事、啊？姐夫，姐姐好像因为失去孩子打击太大了，她一直说我把孩子熬成了粥，实在是太可怕了。要不要叫医生啊？你们这对狗男女，不得好死！苏、啊、从心，你给我消停一点，你会伤到伤口的。这不正合了你的心意吗？你们不就希望我死吗？只要我死了，你就可以和苏玉楠双宿双飞了。放开我！苏玉楠，出去！你会刺激到他的。我我叫你出去。我一刀，我求求你，求求你把孩子还给我吧！我一刀，我求求你。苏从心，孩子已经死了。你早知今日，何必当初呢？苏祖熙，你的心会痛吗？不可能，不可能，不可能！苏从心，苏从心，医生，医生，医生，医生，医生！医病人受到的心理创伤比较大，家属要多注意。好，我知道了，谢谢医生。那我送您出去。孩子，妈妈没有保护好你，你爸爸不要你，妈妈要你。老婆，我们以后要生很多很多个孩子，然后你在家带孩子，我来赚钱。不行，我怕他们会抢走你的爱。放心吧，我永远只爱你一个人。他们只不过是我们感情的见证罢了。啊！不要想不开啊！哎，苏从心，苏从心，赶紧下来，不要分傻！你不要过来，我已经什么都没有了，活着还有什么意义呢？苏从心，你想想你妈妈，她还在医院。如果你敢跳下去，我就立刻让人停止治疗。魏东，你就是个魔鬼！苏从心，你活着才能赎罪，我不会让你死的。喂，师妹哥，姐姐她快不行了，你快来救救姐姐啊！啊！怎么了？我听玉楠跟我说你要自杀，我立马从国外回来了。到底发生什么事了？你怎么会想自杀？我的孩子没有了，我爸也死了，我妈还躺在医院昏迷不醒。陈培，我好想死啊！西西，没事，还有我，有什么事都还有我，没事，没事了。你在干什么？苏从熙，你就这么迫不及待？在医院就跟别人搞在一起
。姐姐，我知道志美哥从小就喜欢你，可是你现在已经跟姐夫结婚了，你怎么能做出这样的事情呢？闭嘴！不要污蔑他。你在说些什么呢？啊！告诉你霍雨东，西西忍你，我可不忍你。你以为我能忍你吗？嗯嗯、住手！别打了。苏从熙，你长本事了呀，这么喜欢勾引女人是吧？我没有。来人，把夫人给我滚回家！什么时候认错，什么时候放她出来。是，霍总。你还在想那个野男人是吗？是。苏从熙，你自从嫁入霍家开始，你生是我们霍家的人，死是我们霍家的魂。<笑>如果你再敢提那个男人，陆家是吧？我让他在南城彻底消失，我说到做到。霍一东，你为什么就不能放过我呢？你既然这么相信苏玉南的话，你为什么不和他结婚呢？他根本就没有病，你为了他，可以杀死我们的孩子，拿掉我一个肾，你为了他，还有什么做不出来的呢？你放心，我不会死，我要活着，替我的孩子报仇。苏藏熙，你可真是个好演员呢，都到这个时候了。你还在污蔑玉南，看来你真是不见棺材不落泪。哼，姐姐，你真的要嫁给霍雨东吗？是，爸爸说，只有这样，才能让苏家起死回生。何况，何况这样，就能悄悄的将霍家据为己有。是。你想做什么解释？姐姐，你真的要嫁给霍一东吗？是，爸爸说，只有这样，才能让苏家起死回生。何况，我那么喜欢他，就算没有帮助我苏家这一点，我也想要嫁给他。姐姐，你真的准备好了吗？是，这不是完整的录音，苏云南截掉了一段。狗，别再狡辩了！我告诉你，如果你想要你妈活着，就不要有不该有的想法，不要挑战我的底线。喂，那个孩子现在怎么样了？孩子很健康，你有什么吩咐？立刻将他做个亲子鉴定，我立刻过来。那个孩子居然还活着，不行，我绝对不能让霍以东知道，孩子是他的。苏从熙的孩子是不是没死？这里。是一百万，我什么都不能告诉你。霍总知道的话，不会放过我的。你现在害怕已经晚了。当初你敢拿钱割掉苏从熙的肾，如果事情败露，我们俩都会死无葬身之地。你确定你还要保命？如果你现在告诉我的话，这些钱你都能拿走。好吧。孩子没死，被霍总寄养在医院了。我就知道，现在我需要你帮我一个忙。苏玉楠，你为什么要陷害西西？不是的，志美哥。别装了，苏玉楠，不是你给我发了照片让我回来的吗？那是因为，那是因为姐姐被霍以东虐待，实在是太惨了。可是我又不能对抗霍一东，所以才联系的你。你快救救姐姐吧！你都不知道她在家里有多惨。什么？
，你来干嘛？滚出去！苏从熙，我是带你离开这儿的，你不想一辈子待在这儿吧？苏玉楠，你又想耍什么花样？你以为我还会相信你吗？苏从熙，我不想让你一辈子待在惠以东旁边，所以我这次回来是真的想帮你逃走。我已经帮你联系陆振北了。西西，振北，你怎么过来了？西西。赶紧离开这个地方吧！我知道你在霍家待的不好，你还在犹豫什么呢？可是真北，我还没有准备好。西西，没时间做准备了，我的车就在楼下，我们赶紧走吧。之后有什么事可以从长计议，别想那么多了。喂，姐夫，姐姐把我打伤。逃跑了，霍总，夫人已经找到了，开车。西西，伯母已经被我转移到陆氏名下医院了，很安全。霍以东的手伸不了那么长，你放心好了。苏从熙，你怎么这么不听话？你以为还会像以前一样无条件的包容你吗？喂，霍总，鉴定结果出来了，说孩子不是您的。再说一遍。苏从熙的孩子不是您的，不可能，不可能！以东，您骗我的对不对？我的孩子还活着，还活着，对不对？啊、那个孽种现在还活着，不过很快他就死。我，以东，我求求你了，我再也不逃走了，求你，求你把孩子还给我，好不好？以东。他就是那个孽种的亲生父亲，是吧？三番五次带你逃跑，是不是？不是的，惠东，你不能那么羞辱西西，他那么的爱你。<笑>爱我？你敢问问他都做了些什么吗？我没有，一定是结果出错了。以东，我没有。来人，把夫人带走。<笑>至于你陆振北，我会让你们陆家也体验一下痛苦的滋味。以东，求求你带我去见见孩子好不好？求求你！你不是想玩吗？走啊，现在带你去玩个够。开车。哥们儿，什么意思？啊？这意思还不明显啊？这是有人看咱哥俩单着人进来，给咱俩送妞来了。<笑>一个文物而已，你们看上了吗？那得看哥们儿忍不忍同割爱了。苏从熙，你不是喜欢野男人吗？这有两个，开心吗？脸可真嫩啊！你放开我！妞儿，妞儿，还想还想跑啊？啊！哎、<笑>你不能这样，我不要待在这里，我要回家。苏从熙，你给我表现好了，让我满意了，我就送你去见那个爷。跟哥喝杯酒啊！来，张嘴，张嘴，好喝吗？来给哥哥喝。干喝酒多没意思呀、啊，我们来玩点刺激的。啊，来来，从哥哥下边钻过去，快给我钻！<笑>嘴，病、啊，我给你看看病。走，给我滚过去！刚才那些男人摸了哪里？给我冲干净，我嫌你脏。回头。
，你答应过我的，只要我听你的，你就会带我去见孩子的。<笑>你还是忘不了那个野男人是吗？这么喜欢孩子，好啊，我给你一个，走。你要干嘛？放开我！你不就是想要一个孩子吗？好啊，我给你一个。回头，放开我！苏从心，你别装了，我知道你是装的。西西。西西，醒醒，西西，你不要吓我，西西，醒醒！孩子，我的孩子！救护车，救护车！来人，快叫救护车！医生，真的麻烦你了。是这样，苏小姐她才刚做完大手术，现在还不能行房事，会再次牵动她的伤口。医生，我姐怎么样了？这次算是救回来了，可是要再有下一次啊，很大可能就救不回来了。霍先生，你一定要注意，千万不能再发生这样的事了。好，我知道了。嗯，这个贱人，这个时候竟然还敢勾引以东哥上床，怎么还没死？以东哥，都是我不好，我没有看好姐姐，要不然也不会发生这么多事情。好了，这件事情不怪你。你身体本来就不好，快回去休息吧。你姐姐我照顾就行了。嗯嗯，姐夫，我就先走了。嗯。霍以东，我今天的表现你还满意吗？现在。可以让我见孩子了吗？霍总，不好了，夫人的母亲被陆振北转移走了。我们现在找不到人，是你让陆振北做的，对不对？不，不是的。好啊，那既然不是，打电话报警吧。陆振北没有经过我的同意带走了你的母亲，原则上触犯了法律。苏从熙，你急什么？既然你没有走。为什么怕我打电话？哼，看来现在是不是陆振北做的都已经不重要了。我告诉你，你越护着他，他就越该死。霍总，从现在开始，全面封锁陆家所有业务，直到他把不该抓的人放出来为止。霍一东，你不能这么做。苏从熙，你想让我怎么做？不该管的事情你不要管，你越是护着那个男人，我就越要弄死他。不要，苏从心，从现在开始，你给我乖乖待在医院里。至于孩子，作为你不乖的惩罚，你暂时也见不到他。惠东，惠东，求求你了，不要伤害无辜的人。让我见见孩子吧，惠东。你先在医院休息，等我收拾完陆振北，再回来教训你。你好，请问有没有看到我的手机？不好意思，小姐，没有看到。我现在有件特别重要的事情，可不可以借你的手机用一下？就就一分钟就好，求你了。好吧，谢谢。陆振北，现在马上把我妈送回来。从现在开始，我们没有任何关系了。你也不需要再帮我做任何事情了。西西，是不是霍以东用我威胁你了？不是，我是感觉。你对我产生了其他的感情，我们的友情不纯粹了，就到此为止吧。我们不要再有任何联系了，就这样吧。把我妈送回原来的医院。
，这一段时间，麻烦你了。苏从熙，你就那么紧张那个男人呢？这么着急通风报信，你哪来的手机？不怪他，是我看见他手里有手机，我自己抢过来的。从今天开始，你被开除了。以后海城所有的公司都没有你的容身之地。莫总，我知道错了，请您饶了我吧，我以后再也不敢了。我弟弟还在上学，我母亲也生病了，我家真的非常需要这份工资糊口。来人，带走。莫总，求求你了，莫总，莫总，求求你了，莫总，莫总，我求求你了。霍一东，都是我的错，你放过他们吧。苏从熙，你不要觉得你生病了。我就不敢动你，你一而再、再而三的挑战我的底线，你还是先考虑考虑你自己吧。会动，会动。给他一笔钱，他破坏我的原则，我只能开除他。姐姐，你怎么还没死啊？怎么，我还活着，让你失望了吧？你来这里干什么？给我滚出去！我是想来看看你过得究竟有多惨。你说我都把你放跑了，还能被抓回来，你可真是个废物！这一切，不都是你的阴谋吗？怎么一会儿不见你还变聪明了？想必你也应该还知道，你那个小野种还没死。苏以南，你想干什么？我告诉你，你要是敢动我孩子一下，我是不会放过你的。苏家已经破产了，你这气也出了。你回去告诉苏从熙的父亲，以后我们霍家不会再帮苏家一次。爸爸，现在姐姐怀上别人的孩子，霍一东一直对付苏家，苏家已经破产了。霍一东说，只要你愿意，愿意自杀的话，他就会放苏家一马，也会不再追究姐姐背叛他的事情。好，只要他放了西西，苏从熙，我都玩的你家破人亡了。你还敢跟我叫嚣，苏从熙？我劝你还是赶紧想办法跟霍以东离婚吧，毕竟他可是你的杀父仇人。况且你再这样下去，不仅连你孩子的性命都保不住，就连陆振伟都要受你的牵连一起倒霉呢。苏以南，你刚才说的话是什么意思？你带我来这里干什么？不重要。现在惠以东已经在商业上对付陆家了，你应该知道惠以东的手段，当年是怎么对付苏家的，你应该还是历历在目的吧？再这么下去，最后倒霉的只会是陆氏。你说了这么多，目的是什么？我要是你啊，就只有一种办法，那就是自杀。死了一了百了，冤有头，债有主。这样的话，惠以东肯定就会原谅你的。真的是这样吗？对啊，妈，我会替你照顾的，还有你的孩子，我也会帮你养的。不，你这么恨他，怎么会照顾他？我的孩子还活着，我不能死。反正你早晚都得死，你还不如早点去死。这样的话，还能少牵连着别人。没看到你的报应之前。我是不会死的，你行。既然你不乖乖听话是吧？那我就让你不客气。你在干嘛？你在干嘛
，你在干嘛？西西，西西，你没事吧？西西，那天你被霍雨冬带走以后，我就很担心你，知道你在医院我就来了。我没事。苏雨楠，你不是口口声声说要帮你姐姐吗？你刚刚怎么想杀了她？这对于她来说就是一种帮助啊。苏雨楠，这可是你姐姐，这是一条人命啊！从小到大，你姐姐什么都让着你。你给我闭嘴！凭什么他从小到大就被人喜欢？我到底比他差在哪儿？就因为我是个养女吗？就要被你们所有人嫌弃？苏雨楠，你真的太不可理喻了！这是你姐姐，你这人太恶毒了！我今天要报警，我要认真忏悔。陆振北，你不能把姐姐带走。云南，云南，你没事吧？没事的，姐夫。我刚刚本来是想来看看姐姐，结果看到陆振美要把姐姐带走了，我就上去阻拦，没想到他一下就把我推倒了。苏从熙啊，就是这个男人，撺掇你逃跑的是吧？看来他对你用情至深啊。霍卫东，你想折磨子熙熙，你才罢休吗？你刚刚没发现苏云南他想掐死熙熙吗？陆振北，我告诉你，苏从熙现在是我老婆。你没有说话的资格！你来人，把陆振北给我关起来。他什么时候把夫人的母亲送回原来的医院？什么时候放他出来？霍伟东，你这是非法囚禁！嗯，放开，放开我！霍伟东，我求你了，不要！放手，苏从熙！你三番五次为这个男人求情，还说你们是清白呢。云南，我们走。是你干的吗？不是我干的。苏从熙脖子上的印记一清二楚，你觉得我瞎呀、啊？姐夫，那肯定是因为因为陆振北没有把姐姐带走，所以他们联合起来。好了，不用再解释了，我都知道了。看在你提醒我受伤的份上，我就原谅你。但是你给我听好，以后要是你再敢对苏从熙有什么不该有的想法，我会对你不客气的。这家医院，你以后不用来了。霍雨冬果然还是爱着苏从熙，他现在已经开始怀疑我了。不行，苏从熙必须快点从这个世界上消失。你你是苏云南吧？啊，不是，你们认错了。没有没有，你看，是他，是你啊，是你啊，你看，这是你吧？我我是你亲爹，他是你亲哥哥呀。什么？哎呀，楠楠，我们找的你好苦啊！幸亏当年把他搞丢了，哦、他在苏家可享福了。苏家可是个大门户、啊。对对对，你你你你，你应该很有钱吧？为什么、啊？你们是不是就是想要钱嘛？是这样的，你哥哥要娶媳妇儿了，你做妹妹的帮衬帮衬下他，你一定要帮他呀！你要是不帮他，我们就跟着你住。嗯，反正回去也娶不了媳妇。你帮帮你哥吧啊！哎，对你帮帮他。如果让这两个无赖去搞死苏从熙，霍雨东就不会怀疑我，还能把他俩送进监狱，以后就不会有人缠着我，真是一个好办法。你们就是想要钱是吧？嗯、啊啊啊，可以，但你们要先帮我一个忙。霍总，陆家已经把夫人的母亲妥善送回来，并且保证陆成北以后不再参和这件事情。好，你去吧。苏从熙，伤恢复的差不多了吧？是，会动了。你什么时候能让我再去见见孩子呀？苏从熙，你在激怒我吗？我告诉你，孩子我已经送到孤儿院去了。我没有弄死他，已经是最大的仁至义尽。会动，你答应过我的。只要我表现让你满意，你就把孩子还给我的。现在很不满意。<笑>来人，给夫人办出院手续。苏从熙，我告诉你，从现在开始
，继续乖乖待在我身边赎罪。孩子，我一定会把你找回来的。大大小小的孤儿院，只有几家，我挨个去问，等着妈妈来。喂，你好，请问最近有没有一个孩子送到你们这里来？请问最近有没有一个几个月大的孩子送到你们医院啊？嗯、好，苏泽熙，你在哪儿？给我出来！夫人找到了吗？霍总，夫人不是一直和你待在一起吗？找我的话，否则整家医院给我找！是。你在干嘛？哎，爹，我跟你说，这女人长得可真带劲啊！哎，要是能讨回去当老婆，我觉得也可以。混账东西，钱你不要了。苏永南已经付了三十万，剩下五十万拿回去，你娶几个老婆都可以的嘛。说的也对，但，哎，但是爹，真的要把他给杀了？你们是谁？你们想干什么？我可告诉你们。杀人是犯法的，你们现在把我放回去还来得及，我可以当做一切都没有发生过。你看，你妹妹说的果然不错，这女人呢，就是骗我们把她放，然后报警把我们抓起来，到那个时候一切都晚了，还是按照你妹妹说的把她杀掉。妹妹，是苏玉南派你们来绑我的吧？哎，你怎么知道？哼哼，你你炸我！你们是为了钱来帮我的吧？想要多少钱，我也可以给你们。调查监控发现，夫人消失的时间段，只有一辆车从车库出去了。我们追踪那辆车，发现车辆开进了一个废弃工厂。苏玉南已经跟我说了。你都已经破产了，你一无所有，你还想骗我？哼！我告诉你，只要你死了，他就可以加入豪门了啊！到时候有的是钱，我们也可以要多少钱有多少钱，对吧？耶、yeah ！你就在这里慢慢等死吧，下辈子投个好胎。哎，对了，你变鬼可别来找我啊，这冤有头债有主的啊！嗯。你没事吧？我来带你出去。西西，坚持住，我带你出去。可是这他们是苏玉南派他们杀我。我带你出去。苏玉南，你搞什么鬼啊？现在后面有个车紧追着我们不放，我告诉你，苏玉南，别搞什么花招啊！这五十万我们一定要拿到。我叫你们办的事情办好了没？我们走的时候已经点火了，但是他们来的太快，那个女的估计没有死。你们停车，别跑了，反正早晚都要被抓，你们按照我说的去做。好，谢谢医生。走吧，进。是谁指使你们干的？姐夫，来的刚好，看看到底怎么回事。说，你要敢骗半个字，把你舌头割。啊！我说，我说，我说，是碎男，碎男指使我们做的。没有，不是我。他们都承认了，你还狡辩什么？姐夫，我怎么可能会杀害姐姐呢
，一定是有人想故意陷害我。姐夫，你给我一个自证清白的机会，我要自己来问一问他，到底是什么剧情。好啊，我给你个机会，问吧。你们实话告诉我，是不是有人故意让你们陷害我？没有，就是你指使的。啊，是我指使你们的，那你告诉我。我是怎么指使你们的？什么时候指使你们的？在哪儿指使你们的？看你们的样子，应该就是为了钱来的吧？我告诉你们，只要你们肯说实话，我姐夫会给你们更多的钱，肯定比主使你们的人给的更多。你你说的是真的？我们说实话，你你就给我们钱？好，是是，苏从熙指示我们干的。对、呃、对对对对，想死啊！现在还敢污蔑苏从熙？先生，先生，真的是苏从熙联系我们的。他提前让我们来医院车库里等他，然后他跑出来告诉我们，沿着那个监控的路线跑。然后他还说，他还说。继续，他还说让我们跑一会儿就停下来，被你抓住，抓住之后你问我，我就说是苏玉南，这是我们去杀他的，然后事成之后给我们五十万。你确定你说的都是真的？如果你敢撒谎的话，我会让你们生不如死。先生，我说的绝对是真的，绝对是真的呀！你放过我们吧，是的，放过我们吧。我说的是真的，求求你放过我们吧，放过我们吧。啊、对了，那个给我们的钱还要给我们吗？就知道，一东哥，就是因为上次姐姐跟镇北哥诬陷我，看你无动于衷，所以这次又想诬陷我。姐夫，他们这就是想让我死啊！一东哥，给他们点钱，让他们滚。苏总熙。你真的太无耻了，宋同熙，给我起来，别装了。怎么了，姐姐？你到底是有多恨我？你为什么要一而再、再而三的污蔑我？苏玉楠，难道不是你想让我死吗？那两个人都交代了，真相我已经知道了。真相，惠东。真相就是你永远都不相信吗？就连我快要死了，你都毫无条件的相信苏玉楠、惠东，你到底是怎么了？怎么变成现在这个样子？苏从熙，我还想问你为什么呢？你还是我认识的苏从熙吗？从嫁给我开始，你的目的就不纯吧？从现在开始，你休想再闹出什么幺蛾子，给我乖乖在家待着。看好夫人，没有我的允许，她哪儿也不许去。是先生，姐姐虽然记恨我，可是姐姐最近情绪一直不稳定，我想留下来照顾姐姐。我相信我是可以感动姐姐的。好，姐姐。你身子还没恢复好，饭菜我已经给你端过来了。我就知道你没那么好心，拿馊了的饭菜进来，你就不怕霍雨东看到？你那温柔小白花的形象，崩塌吗？我今天啊，专门挑了雨东哥不在的时候来的。今天这些饭菜，我准备的那么辛苦。你必须全部给我吃完！苏东熙，你敢打我？从小到大，我都让着你，你是不是都快忘了？我连还手都不会了！苏东熙，你个贱人！没有你下贱，一副做妾的姿态，尚敢这样伺候正妻？正是你现在这副样子。夫人今天有没有闹？没有吧，越南小姐刚过去。搜饭
你处理不掉的。苏从熙，你又在闹什么？惠东，这次睁大你的眼睛看清楚，地上的馊饭。是苏玉南给我准备的午饭，我不想吃，他非逼着我吃。楠楠，这些是真的吗？姐夫，不是这样的，这些饭菜其实是早上我为姐姐准备的，可是我看他一直没动，我就想过来开心呢。可是姐姐还说我觊觎姐夫，伤感着给姐夫做妾，用手砸我，还把我的手给割伤了。给楠楠道歉。我是不会道歉的，我说的都是实话。你愿意相信就相信，不愿意相信就不信。你想怎么样就怎么样。我看你是无话可说了吧，回头我和你是无话可说了。我说了你会信吗？你早就不相信我了，我还说什么呢？啊，楠楠，楠楠。你怎么了，楠楠？你没事吧？啊！苏小姐失血过多，所以才会昏迷不醒。霍夫人的血型好像刚好符合。好。惠东，你干什么？放开我！<笑>人我带来了，抽他的血，使劲抽，他要为他的错付出代价。抽吧，就算把我的血抽干了，我也不会认错的。谢谢，谢谢，谢谢，你醒醒。我带你走，陈北，你怎么还敢来？我不来的话，谁来救你？我已经和陆家脱离关系了，现在没人能管我。走，我带你去安全的地方。不行，我还不能走。西西，你妈妈那边我已经交代过了，就算惠东停止缴费，费用也可以够个一年半载。走。不是，还有孩子，孩子被惠东送去了孤儿院，我要找到孩子。我帮你找。真北，难过的时候就吃个棒棒糖吧，所有的苦难就会像糖果一样慢慢融化。那难过也会变成甜甜的、美好的回忆。你以前经常送我棒棒糖，在我不开心的时候，你告诉我说，苦难就像糖一样会慢慢融化掉。现在我把棒棒糖送给你，真的吗？真的会过去吗？一定会的，西西。找到孩子以后，你准备怎么办？找到孩子以后，我想带着孩子离开，去一个霍雨东找不到的地方。那既然如此，不如你和孩子一起跟我私奔吧。私奔？对，就像你说的那样，我对你已经超出了友谊的感情了。既然你也不想待在这儿，不如我们一起私奔吧。不，我不能连累你。真美，你找的孩子有线索了。你好，请问你们这里是不是刚接收过一个几个月大的孩子？是，但是孩子被霍氏的霍总抱走了。怎么会这样？他走的时候给你留了句话：如果想要孩子的话，就得乖乖回家。西西，不能回去，不能回去，再重蹈覆辙了。不。我必须回去，孩子还在他的手里，我怎么能放心呢？苏从熙
，你到底想干嘛？我不想干嘛。既然你这么思念这个孩子，我就把他留下来，交给玉楠照顾。不行，苏云南这么恨我，这么恶毒，他照顾孩子，只会害了孩子。对，不能把孩子交给苏云南养。你是这个孩子的亲生父亲吗？如果是的话，就把孩子带走。我倒希望我是，最起码比你有责任心。陆振北，你可以回去了。走，不行，振北，你先离开。我怕我走了，苏一南会伤害孩子。霍雨东不承认孩子是自己的，一定是有原因的。我可以先从和苏雨南接触的那个医生下手，一旦证明孩子是霍雨东的，虐待西西这么久。我看他会不会后悔。宋医生，苏从西出亲子鉴定结果那天，我看到你和苏玉楠鬼鬼祟祟从医院里出来，你能解释一下这是为什么吗？我不知道陆先生在说什么，我还有工作要做，请你出去。既然如此，那我就让霍总亲自来问你。好，我说。那天苏小姐过来就是想知道霍总和那个孩子的 DNA 鉴定结果。那亲子鉴定的结果是什么？我已经告诉霍总了，孩子不是霍总的。你敢胡说？没有，我没有。真实结果就是这样。我会让你说出实情的。苏小姐，他们发现我们做的事了。别慌，你慢慢说。今天一个姓陆的先生过来问我，霍总和那个孩子的亲子鉴定结果是什么？我告诉他，我告知霍总的就是真实的结果，但是他好像不相信，还说想办法让我说出真话。我知道了，宋医生，你做的很好，后面我会慢慢处理的想不到陆振北为了苏从熙能做到这个地步，真想把你弄死！你这个孽种！不过现在把你弄死，惠东肯定会怀疑到我身上。暂且先把你放过。不过陆振北，你敢坏我好事，看我之后怎么弄死你！再帮我一个忙。设计一场车祸，钱我会赔的。事成之后，少不了你的好处。哎，哥，是这个人吗？对，干活。啊啊喂，警察吗？哎，南海路这边出车祸了，有人被撞了，你们赶紧过来啊！哎，哥们儿，这儿交给你了啊，放心吧，给你的好处一分都不会少的。哎，哦，对了，记得到时候不要提我啊。哥们儿办事儿，你放心。嗯，哎，宝宝，宝宝，我是妈妈，宝宝别哭，宝宝，姐姐，你这是干什么呀？苏云南，孩子怎么哭了？姐姐。以东哥走的时候专门嘱咐，不能让你跟孩子见面，你可不要怪我呀。苏以南，你不是想让我离开霍以东吗？只要你把孩子还给我，把孩子还给我，我马上就走。姐姐，你当我是傻子吗？就算你是逃到了天涯海角，以东哥照样能把你抓回来。到时候吃不了兜着走的可就是我了，你就死了这条心吧。不过，我倒是可以替你教训一下这个小杂种。<笑>
，不停的哭，不停的哭，烦死了。苏一楠，你敢？机主出车祸了，来趟医院。好，我马上来。苏一楠，只要你敢动孩子一下，慧东绝对不会放过你。阿姨，真没怎么样，没什么事吧？真没还好，无大碍，就是断了一条腿，真的是万幸。阿姨。有什么事情你直说就行，不用跟我客气。西西，你能放过陈北吗？就算阿姨求你了啊！阿姨，你这是干什么？自从上次霍家扣押陈北，换你的母亲，陈北回家就又吵又闹，家里的生意也被霍家打压，生意是一落千丈。陈北吵着闹着要和家里脱离关系，说这样就不会影响家里的生意了。可是现在你看看，出了车祸，按理说我们两家的关系，你们家出事儿了，阿姨不能这么说。可是这次的车祸，要说跟你没关系，阿姨不信。阿姨呀、啊，是害怕，万一以后再出什么事儿，这辈可是三代单传啊！阿姨，我知道了，以后我再也不会来打扰真北了。苏从熙，跑哪去了？我有没有跟你说过，没有我的允许，待在家里哪儿也不许去？惠东，是不是你干的？我干了什么？真美今天出车祸了，是不是你找人撞的？你竟然会为了陆振北来质问我？是我干的又怎么样？惠东，你怎么这么卑鄙啊？卑鄙吗？我告诉你，还有更卑鄙的。<笑>我还有更卑鄙的，你要不要体验一下？嗯。苏从熙这个贱人，在客厅就着急勾引男人。回头。你竟然为了一个男人来质问我，真有你的！回头，我真是瞎了眼，你别碰我！不碰。你是我老婆，我凭什么不能碰你？不好意思啊，姐夫，打扰你们了。宝宝有点发烧了，要不要去医院看看啊？苏一楠，你对我的孩子做了什么？我说过，你不能见那个野种，无论发生什么事情，都不可。哼<笑>，你给我在这待着，哪儿也不许去。惠东，惠东，孩子，我的孩子，夫人，我来送餐了。惠东呢？他在哪儿？先生和苏小姐送孩子去医院了。啊！喂，先生，夫人跑出去了。振北，西西，你的腿怎么样了？我没事儿，只是我觉得这次的车祸不是个意外。我觉得是霍以东找人干的，他一直觉得我们俩的关系不纯洁。不，我觉得不是他干的。霍以东不是那样的人，他喜欢正面击垮敌人，不会做这种偷偷摸摸、不入流的手段。我觉得，我们应该从那个司机开始调查。有消息了，告诉我。孩子生病了，苏云南和霍以东带着孩子来医院了
，我先去找孩子了，我不放心。苏从熙，苏从熙，你现在想起你的孩子了，连孩子生病你都要跟陆真北搞在一起，你真的在意那个孩子吗？还是说？你只是想设立一个慈母的人设？不是的，我是特意来医院看孩子的。霍以东，求求你，让我看看孩子吧，好不好？姐姐是来找孩子的，这么大个医院都能碰到镇北哥，可真是凑巧啊！姐姐和镇北哥好有缘分呀、啊。苏玉南，你不要在那里煽风点火、血口喷人。我本来就是实话实说啊，你们这都能碰到。很难不让人相信你们就是商量好的。不是的，闭嘴！来人，给我把他那条腿也打断！霍以东，你不能这么做！苏从熙，好，好的很。为了陆振北这个男人，连孩子发烧都不管。现在呢，连身体都不顾。我看这孩子你不用要了，我给你一份放弃抚养的协议，签了吧。不，孩子是我的，你把孩子还给我，我不签。苏从熙，从小到大高高在上的公主，恐怕从来没体会过这种痛彻心扉的滋味吧？可是看你这么痛苦，我真的很开心。姐姐既然这么关心孩子，还会在孩子生病发烧的时候过来照顾镇北哥。好，不签是吧？把陆镇北给我丢出去！所有的医院都不能接纳他。霍以东，你疯了吗？你为什么这样做？这样会害了镇北一辈子的。那我问你，签还是不签？霍以东，你不能这样做，你会害死西西的。好，我答应你，我签。但我有个条件，让我见孩子最后一面。好啊，你为了这个男人，孩子都不要了是吧？正不正是你所期待的吗？慧东，西西那么的爱你，你为什么要这样残忍的对他？<笑>苏从熙爱我，他爱的只有他自己，他心机那么深。陆振北。你现在是不是特别开心啊？特别庆幸，你是他选择的人。不过我告诉你，你别得意的太早了，你还不了解他。要是有一天有一件事情要在你和他之间做选择，我告诉你，他会毫不犹豫的选择他自己。不，霍雨东，你根本不了解西西，或者说你从来没了解过西西。他为了我放弃自己的孩子，明明是在伤害自己。我告诉你，西西在我眼里。他就是天使，苏从熙是天使吗？如果是的话，他怎么会对我做出那么刺痛我、伤害我的事？<笑>我看啊，他只有天使的外表和魔鬼的内心吧。慧东，你是在说你自己吧？这次我的车祸是不是你安排的？陆振北。我还没有无聊到做那种上不得台面的事情吧？和我预料的一样，不是霍以东，那一定是别人。宝宝，都是妈妈不好，妈妈不该把你生下来，让你受苦受罪。无论怎么样，妈妈都是永远爱你的，宝宝。你一定要好好长大，我相信，爸爸只是暂时被坏人蒙蔽了双眼，误会了我们。早晚有一天，他会知道真相的。苏从熙，你现在不舍得又怎么样？你最放心不下、最爱的小杂种，还不是落在了我的手里？放心，早晚有一天。我会送他去见他外公的。姐姐，以后我就是这个孩子的母亲了。你猜我以后会怎么对待这个小杂种呀？有霍一东看着呢，你敢动孩子一下吗？
李登哥巴不得他早点死呢。或许我要是亲手把他除掉，他还会感谢我，还会很开心呢。苏玉楠，你敢动孩子一下，我一定会杀了你！<笑>说到做到。怎么还没好？苏苏西，你真的是死心不改呀、啊！你们一家人做了多少伤害楠楠的事情，他不计前嫌，帮你照顾孩子，现在倒好，你不但不感激他，你为什么要伤害他？他可以选择放弃抚养孩子，我的孩子，我来抚养。不可能。所以，一切都是他心甘情愿。姐夫。姐姐肯定是因为马上要离开孩子，太伤心了，所以才动手打我的。对，我就是太伤心了。谁要是敢动我孩子一下，我可能更伤心，伤心到可能杀人。苏从熙，你开始学会威胁人了是吧？楠楠这么辛苦的帮你照顾孩子，你根本不知道什么叫感恩。从现在开始，我教教你，从今天起。你就是楠楠的保姆，负责照顾。什么？苏泽熙，我口渴了，我想喝水。太冷了，我想喝热一点的。太热了。我还是喜欢更冷一点的。你自己倒，这就不耐烦了。你别忘了你是怎么答应以东哥的。现在你就是我的保姆，需要照顾我，不然你的孩子捡起来！啊，苏玉楠，把你的脚拿开！苏从熙，当年第一风光的名媛，没想到现在要做我的仆人。你说，要是咱们死去的爸爸知道了，会不会气得把棺材本都掀开了？你有脸提爸爸？我为什么不能提？我偏要提。那个老不死的就应该看看你现在的下场。西西啊，你出生好，嫁得好，但是做生意天赋没有玉楠高。爸爸想到你嫁入了霍家，也不会看重苏家的财产。以后这些就让妹妹接手吧。啊，虽然她和我们没有血缘关系。但是这么多年，我早就把她当成亲生女儿了。爸，您说什么就是什么。我也早就把她当做了自己的亲妹妹，让她接手苏家，我完全赞同。嗯。苏从熙，你敢打我？你信不信我现在就从那个没人要的身上找补回来？我有什么不敢的？毕竟你这种蛇蝎心肠的人，什么事情都做得出来。但我不能让你侮辱爸爸。你知不知道他有多爱你？<笑>是不是以东哥逼死了爸爸？你拿他没办法，世子就要从软的捏，是不是？爸爸不是以东逼死的，我会调查。如果真的是他，我也不会放过他。苏从熙，你说你不想放过谁啊？姐姐说的是我，姐姐不想照顾，就打了我一耳光。我我只是想口渴喝一口水而已。是啊，要不然你换个人伺候他吧，我伺候不了。苏从熙，你以为这样你就能逃脱了吗？我告诉你，从现在开始，你要是再敢动玉楠一下，我就把你的孩子丢到山里，让你永远找不到他。<笑>再说了，这个孩子本来就不该我呀。惠东，你也太恶毒了。霍总。医院刚才来电话了，夫人的母亲已经醒了
。什么？一东，求求你，带我去见见我妈吧。行，那你答应我，以后不要再欺负玉楠了。不会了，你先带我去看看我妈妈吧。走吧。玉楠，你就在家照顾孩子吧。好，我听姐夫的。这个老不死的，命倒是挺大，竟然还能醒过来。妈，你终于醒了。谢谢，你爸爸是真的不在了吗？是，但是妈，你还有我呢，我一定会好好照顾你的。一东。这段时间肯定是给你添了不少麻烦。没有，不知道为什么发展的好好的苏轼，一夜之间就破产了。你爸爸按理说他也不是想不开的那种人啊。妈，别说了，你要向前看，你一定要好好的。玉楠呢？玉楠上哪儿去了？你爸爸在跳楼之前，玉楠进去过你爸爸的房间。什么，妈，你说的是真的吗？玉楠和你爸爸在书房里聊了十几分钟，玉楠走后，你爸爸就跳楼了。要不问问玉楠，他是最后一个见你爸的人，他应该知道发生了什么吧？妈，你也累了，好好休息，我去问问玉楠。是我让玉楠去的。你刚才说什么？我说苏玉楠找你爸爸是我安排的，所以是你让苏玉楠去逼死我爸爸的吗？苏从熙，苏玉楠根本没有你想的那么恶毒。我现在就去找苏玉楠对质，看看他到底对我爸说了什么。苏从熙，你别去发疯了。对，我是疯了，被你们逼疯的，你们满意了吗？你，你想干什么？我不想干什么，我只想知道是谁指使你撞我。我，我真的不是故意的。不过你放心啊，你的赔偿我一分钱都不会少你的啊。你觉得我会在乎你那点赔偿吗？我是陆氏集团的继承人，如果你不说实话的话，我可以很轻易的把你弄进去。啊、我、啊，看来你是不准备说了。那你就别怪我不客气。来人，我说，我说，姐姐，你这是干什么？苏玉楠，爸爸自杀那天，你在书房和爸爸说了什么？为什么爸爸在见到你之后就跳楼自杀了？你给我说清楚！这个老东西一醒来就给我找事。睡了这么久都没睡啥，还记得这茬？姐姐，你误会了，我那天去找爸爸，是因为以东哥想让我去安抚一下爸爸的情绪，怕他想不开。可是谁想到，谁想到，你骗人！那天你还跟我说，是霍以东害死了爸爸。姐姐，你怎么为了污蔑我，就说是姐夫是杀人凶手啊？苏雨楠，你给我等着，总有一天。我会让你的狐狸尾巴露出来。好了好了，既然已经问完了，就别再无理取闹了。哼，该履行你的承诺了吧？去给楠楠做饭吧。姐夫，不用了。苏一楠，你害怕我给你下毒吗？你确实应该害怕。夫人，这用不着你，端菜还是我来吧。让他端，从今天开始，他就不再是霍家少夫人了。少爷，还是我来吧。这种粗活，别让夫人累着了。这个下等人，蠢货，到现在还分不清楚谁是主子，没有眼力见的东西。站住！今天晚上必须在这把饭吃完。
，对不起，对不起，我不是故意的。没关系，我上去换身衣服就行了。姐姐，你可真是大度啊！这个佣人毛手毛脚的，万一哪天端的是盆热汤，那姐姐岂不是就受伤了？你被辞退了，明天开始不用来霍家了。先生，夫人，我以后一定注意，请你不要赶我走。我说了没关系，姐姐，姐夫只是太在意你了，你闭嘴。该闭嘴的人应该是你吧？我今天还在这儿，你就敢这么对玉楠？万一哪天我不在家呢？今天这个佣人必须开除，不可理喻。孩子昨天怎么样了？有没有哭闹？哎呀，孩子很乖，夫人啊，你放心，现在啊都不敢和夫人说话了，怕被开除了。我理解，以后我不会主动和你们交流了。孩子如果有什么事情，你一定第一时间告诉我。哎，好，好，哎，夫人，我先去忙去了啊。嗯哎你先回去吧。嗯，你怎么来了？腿好些了吗？我来看看苏阿姨。西西，你最近怎样？一切都好，只要孩子安好，我就很好。西西，你还记不记得上次我跟你说我出车祸那事儿？我现在可以确定了。是谁？是不是霍一东？不，不是他干的，但是是一个我不认识的人，甚至可以说是毫无关系的人。这就是那天绑架我的人，他在哪儿？他一定跟苏玉楠有关系，我要去找他。西西，你别冲动，我们现在没有确凿的证据，你这样去找他是帮不到苏玉楠的。那你还有什么办法？我现在已经有他们消息了，只要能找到他们，到时候证据确凿，苏玉楠想抵赖也抵赖不了的。好，那你也小心一点。去哪儿了？怎么这么晚才回来？到医院看我妈了。姐姐，妈怎么样了？好些了吗？你这么关心妈的情况，为什么不自己去医院看看呢？玉楠整天在家帮你带孩子，能不能不要找茬？妈醒了好几天了，我是应该抽空去看看妈。姐姐说的没错，不怪姐姐。你还是别去了，我怕你去了，对妈妈做出不利的事情。你，霍以东。等你知道了苏云南所做的一切，知道了所有的真相，你会怎么做？是否会后悔这样对我？我们还能回到从前吗？我累了，姐夫。既然姐姐累了，那咱们先吃。我今天没胃口，云南，你先吃吧。看来以东哥心里还在意那个贱人。既然这样离间你们没有用，那就只能用点特殊手段了。这点安眠药。足够东哥好好睡一觉了，到时候我趁机躺进去。亲吧，姐夫，我给你端了杯牛奶。最近你太辛苦了，喝完之后好好休息。放在那吧。姐夫，我得看你喝完我才放心。你再这么熬下去，身体会垮的。
好，姐夫，那你先忙吧。宝贝，别乱动，让我休息会儿，我好累啊。苏从熙，又是你！你怎么不死？不要脸的贱人，又怪我好事！姐姐，姐姐，你快起来看看孩子。也不知道怎么了，孩子一直哭，一直哭，怎么都哄不好。怎么又在发烧？苏一楠，你对孩子又做了什么？姐姐，我哪敢对他怎么样？我一直都是好好照顾的。睡之前还是好好的，不知道怎么就突然发烧了。走，去医院。顾一东，孩子高烧，求求你带他去医院吧。走，备车，到医院去。医生，我的孩子怎么样了？您的孩子确诊是白血病啊？啊，确定吗？已经确定了。现在需要你们家属去做个骨髓配对和骨髓移植，你们做好后续治疗的准备吧。用我的，用我的医生，我是孩子的亲生母亲，是不是合适？还需要检测配对。我是孩子的亲生母亲，一定可以配上的。我也可以试试，可以，多一个人就多一点希望。真的吗？真美，啊，我现在在医院，医生说得了白血病。你能过来做一下骨髓配对吗？好。苏从熙，你还不承认那个野种就是他的？惠东，你懂不懂？非亲缘关系也可以做骨髓移植。好，那我们就拭目以待吧。嗯、不好意思，你们的骨髓全都匹配不上。不可能，不可能，怎么会？苏从熙，你冷静一点，肯定有其他办法的。这个小杂种本来就不该存在，现在彻底没救了，真是太好了。怎么办？我的孩子的命怎么这么苦？我是孩子的亲生母亲，怎么会配不上？对了，惠东，惠东还没有做检测，他是孩子的亲生父亲，一定可以匹配上的。对。霍一东，你还没有做检测，你是孩子的亲生父亲，你一定可以的。你再说一遍，霍一东，我求求你了，去做一个检测吧，你一定可以救孩子的。小心，你给我闭嘴！<笑>你给我戴绿帽子的事情，我还没收拾你，<笑>现在这样侮辱我，你是不是想死啊？不行，绝对不能让以东哥做配对，万一匹配上了，他真的怀疑孩子是他的怎么办？姐姐，姐夫说的对。你怎么能这样侮辱姐夫呢？况且医生都说了，可以找外人做检测，大不了我们再多找一些人嘛。惠东，在干嘛？惠东，你干嘛？你来的刚好，医生，鉴定结果出来了吗？陆先生和孩子没有任何亲缘关系。惠东，我说了，孩子是你的，求求你了，救救孩子吧。就算这个孩子不是陆振北的。也不一定就是我的，毕竟你喜欢找野男人吗？惠东，你可以骂我人尽可夫，你怎么说我都可以，只要你去把检测做，我什么都答应你，就当我求求你了。你确定什么条件都可以答应吗？我苏从熙发誓，只要惠东愿意救我的孩子，我一定履行诺言，可以做任何事情。哪怕让我去死，我也会毫不犹豫。如果我违背诺言，我不得好死。西西，你起来，西西，有什么事我们还可以再想办法。不行
，孩子不能等。姐夫，你不能答应他，他这样就是在羞辱霍家。苏从熙，我答应了，我去做。好，我可以答应去做检测，但是不管这个孩子是否活着，你都不能再见他。如果他活着。就送到国外去，会有家庭领养他的。如果他死了，你要答应我，你要将他永远的遗忘。西西，你要想好，真的遗忘或者永远见不到这孩子的吗？我们还有其他的办法的。是啊，姐姐，你不能一条道走到黑，况且还继续用这种方式伤害以东哥。好，我答应你。走，去检测。嗯，好。西西，起来，放心好了，孩子一定会没事的。真北，你身体还没恢复，这么晚也打扰你了，你赶紧回去吧。西西，你可以吗？要不要我再多陪陪你？姐姐，想不到你舍得跟你的亲生骨肉分离啊！就算把孩子送出国外。也比放在你这条毒蛇身边让人安心。到时候如果所有人都匹配不上，你就眼睁睁的看着那个小畜生死，想想都高兴了。给、哦，你再说一句试一下，我就撕烂你的嘴！现在我已经不在乎霍以东的看法，不信吗？你可以试一试。霍先生和孩子的骨髓配型成功了，孩子可以用霍先生的骨髓。霍以东，我就知道你是孩子的亲生父亲，一定可以匹配成功的。真的是这样吗？姐姐，你不能为了让以东哥救孩子就乱说话。医生不是说过了吗？就算不是亲缘关系，也有几率匹配成功的。理论上是这样的。呃，其实亲缘关系呢更容易配型，不过非亲属关系也有一定几率可以配型成功。苏从熙。你不必再说了，孩子的事情我答应过你，我会救他，你也该履行你的承诺吧。哼，陆总，找到那两个人的踪迹了。行，你先下去吧。是。真美，这么着急找我来，是有什么事情吗？西西，撞我的那个人找到了。找到了吗？在哪？调查发现，那两个人生活在偏远村庄，最近暴富了。我已经派人去抓他们了。嘿，哎，对了，爹，孙玉楠让我们拿了钱就赶紧回去，可是我们就一直待在这儿，这钱都快用完了。哎，要不我们就赶紧回去吧？你傻呀？没钱找他再要嘛。几十万，他说给就给，眼皮子都不眨一下。他在城里享清福，咱们俩回去受罪啊！你姓甘吗？嗯、呃，说的也有道理。可是爹，我们现在没钱了，那怎么办？哎呀，你，你傻呀！他现在有把柄在咱们手里，不由他不给。嗯，有道理。哎，来，嗯。哎，你们干什么？你们干什么？干什么？哎、老实点、哎！干什么？你们什么人呢？为什么帮我们？你们这是违法的！原来你们也知道这是违法的，那你们当时为什么要来绑架我呢？我不知道你在说什么。你不知道？那开车撞我呢？啊！这可是故意伤人。那个司机已经全部交代了，是不是你指控的？不是，你胡说！我不知道你在说什么。看来你是不见棺材不落泪了。把人给我带进来！就是他，就是他让我干的。我给了你钱的，你为什么要反水？怎么，现在终于承认是你做的了？说吧。我，我，要我们说可以，你要给钱，你们都是有钱人，也不在乎这几个钱。给钱，给钱我们再说。给钱，那没有。不过我可以帮你们送进监狱，给你们钱。那我为什么不去打点一下，让你们一辈子待在里边
我说我说，是苏玉楠，苏玉楠让我们绑架你，然后弄死你。什么？你还敢杀人？所以，这次的车祸，你们是想把陆振北也给弄死吗？苏玉楠，真是丧心病狂，他可真是疯了。所以，我父亲的死，一定和他也脱不了干系。嗯、那天，你们说的一切。都是苏玉楠教你们的吗？你们和苏玉楠到底什么关系？连杀人这种丧心病狂的事情也能替他做？<笑>你们已经走投无路了，我劝你们老实交代。苏苏玉楠是我亲生女儿，但是我和她没关系，她从小就就被有钱人家收养了。我们是拿钱办事儿啊，拿钱办事儿和他没有关系，没有关系。龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞，果然是师承一脉。谢谢，我已经用录音笔录下一切了。我求你们，哎呦，大娘，放了我吧，我们再也不敢了，不敢了，再也不敢了，不敢了。你准备怎么处理这两个人？苏玉楠做的这一切，都是为了得到霍以东。他不是惯会颠倒黑白吗？那就撕破他的真面目。待会霍以东到了，看他怎么狡辩。嗯，苏从熙，你又在耍什么花招啊？我要送你一份大礼。这就是你要送我的大礼啊？说吧，你想演一场什么戏？还是说，想继续污蔑玉楠？惠东，苏玉楠花钱雇人来撞死我，甚至还想杀死西西，你怎么能说这种话呢？你们俩不是活得好好的吗？告诉你们，你们还是死了这条心吧，我不会相信你们了。惠东，我真为你感到悲哀。你什么意思啊？你又跟这个野男人搞在一起，我还没问你呢，你凭什么说我？是是苏雨楠，苏雨楠让我们绑架你，然后弄死你。苏雨楠是我亲生女儿，但是我和她没关系，她从小就就被有钱人家收养了。我们是拿钱办事儿啊，拿钱办事儿，跟她没有关系，没有关系。问你，他们说的都是真的吗？嗯、有没有人逼你们？嗯、你们现在没有狡辩的机会。我手里可有苏玉楠给你们打款的证据。好啊，你们好大的胆子！我这辈子最讨厌别人骗我。你们俩信不信？我把你们剁成肉酱喂狗！<笑>你不要这样对我们。我是苏玉楠，她亲爹，她嫁给你，我们就是亲戚了。弄死苏同熙也是为你们结婚扫清障碍吗？哎呀，求求你，放过我们，放过我们吧，放过我们吧！<笑>好，好啊，苏玉楠就是这样跟你们说的，对吧？惠东，这难道不是你想要的吗？你给我闭嘴！如果我想让你死，你根本活不到今天。跟我走，我们去找苏玉楠，当面对质。这两个渣子，等我回来再收拾。苏玉楠，你还有什么想解释的？怎么回事？为什么以东哥一脸兴师问罪的样子？难道知道孩子是他的了吗？不，不会的。解释什么呀，以东哥？是不是姐姐又跟你说什么了？也不知道姐姐最近怎么回事，总是污蔑我。苏玉楠，你亲生父亲和哥哥是怎么回事啊？以、啊、东哥，你在说什么呀？苏玉楠。你现在不承认也没用了，他们卡里可有你打款的信息？你怎么这么狠毒，想杀死我，还想杀死了振北？一条人命，在你眼里就这么不值钱吗？对了，他们还说你想嫁给霍以东，不是那一东哥，你听我解释。你什么想解释的？是，这些都是我做的。我把你当成亲妹妹对待。真不敢相信，你是这样一个蛇蝎心肠的女人
，马上收拾东西，给我滚蛋！不，一东哥，不是这样的，你听我解释，是都怪苏从熙，我从小就喜欢一东哥。可是看到姐姐跟以东哥的感情这么好，所以我就放弃了。可是姐姐得到这么好的以东哥还不珍惜，这不就是想置以东哥于死地吗？所以我才动了杀女。这都是因为姐姐选做错了。那镇北呢？你为什么要害死他？那也是因为以东哥。陆镇北从小就喜欢姐姐，他愿意为姐姐做任何事情。我怀疑就是陆振北给以东哥戴了绿帽子，所以他敢死。苏以南，你可真会狡辩啊！以东哥，我真的很爱你，我做的一切都是因为你。苏从熙生了别人的孩子，苏从熙的父亲还刚垮了祸事，这你都能不计前嫌。我做的这一切都是为了以东哥，你要原谅我。要不是看在之前救过我的份上。我才不会那么轻易的放你走，你走吧，算是我对你最后的仁慈。惠东，你不能这么放他走，他可是杀人凶手啊！那你呢？是不是应该进猪笼啊？你还是不相信我？走吧。不要以为扳倒了苏玉南。你就可以肆无忌惮了。别忘了，你犯下的错。我这辈子犯下最大的错，就是和你结婚。惠东，你不累吗？我们离婚吧，放过彼此吧。和我结婚是不对的。当时苏氏遇到危机的时候，你不是这么说的。我告诉你，我要把你关在这里一辈子，受尽我的折磨，来赎你的罪。我说了，我没有。认清楚你现在的身份和地位，苏以南做这一切都是为了我，而你呢，吃里扒外的东西。我不想争辩了，只要你救我孩子就行。救你孩子没有问题，可是救完之后，我会把他送出国。苏以南的事情。不会影响到这件事情的结局，你不用再做无谓的挣扎。通知陆振北，把人放了吧。为什么？他们可是杀人凶手啊！你是怕他们供出苏一南吗？是，我答应放他一马。回头，你还答应过爱我一辈子，你还记得吗？好，我知道了。把他们松绑，是。还不快滚！哦哦哦哦，对对对对，走走走。苏玉南冒险杀我，理由肯定没有这么简单。宋医生，苏从熙出亲子鉴定结果那天，我看到你和苏玉南鬼鬼祟祟的从医院里出来，你能解释一下这是为什么吗？我不知道陆先生在说什么，我还有工作要做，请你出去，我会让你说出实情的。医生一定有问题，不然怎么会有那么巧的事儿？玉南，我和你哥这次为了你，可是被打惨了，你得给我们钱补偿我们。你还敢给我打电话？废物，害得我被赶出来了。你被赶出来了，我不管，你自己想办法，不然我就去举报你。行啊，看到时候是你先被抓，还是你的宝贝儿子先被抓，大不了全部都玩完。这几个废物，害得我这么多年的努力全部都白费了。不行，我得赶紧让苏从熙从以东哥身边走，我可不想看到什么旧情复燃。妈，你还好吗？奶奶，你终于来看妈妈了。妈，不是我不来看你，主要是你昏迷的这段时间发生太多事情了。苏家就是被惠一东搞垮的，他还说姐姐的孩子不是他的，他要把孩子送到国外去
。哦，对了，那个孩子到现在都没脱离生命危险，姐姐也一直在被他折磨。什么？我怎么不知道？西西她怎么什么也不对我说呀？妈，姐姐是肯定不想让你难过，毕竟你也是刚苏醒。但是我说的都是真的。伟东怎么会这样？妈，你千万不要说是我告诉你的。不然，惠宇东绝对不会放过我的。而且，姐姐也不想让我现在就告诉你。你放心，妈不会说的。我现在就给西西他们打电话，让他们立刻到医院来给我一个交代。嗯、西西，你现在立刻和霍以东到医院来。是有什么事吗？妈，我自己过来可以吗？你到了医院就知道了。把霍以东一块儿叫上。好，知道了，妈，我们一会儿就到。妈，那我就先走了，不然一会儿姐姐跟霍以东来了，肯定就知道是我跟你说的。嗯。妈，怎么了？出什么事情了吗？让霍以东先出去。你说，宿舍破产是不是霍以东干的？妈，谁告诉你的？你现在最重要的就是把身体养好，不要去考虑这些事情了。这到底是不是真的？嗯，你为什么生了孩子也不告诉妈妈呀？妈，你刚醒来，我怕你情绪激动，对身体不好，所以这一切都瞒着我吗？霍以东都这样对你了，你为什么还不和他离婚？他可是杀害你爸的凶手啊！他还说你的孩子是野种，霍家就这样侮辱我们吗？虽然我们苏家破了产，就算我们去讨饭、乞讨，也不会要霍家一针一线。你现在立刻和霍以东离婚，妈，你别激动，我答应你，我什么都答应你，我会和他离婚的。离婚？你要跟谁离婚？<笑>不和你，你这个畜生！亏得我把女儿交给你，你竟敢这样对待我们！妈妈，医生，医生，西西，不用害怕，妈妈应该没事的。如果我不喜欢你，如果我没有嫁给你，是不是这一切？都不会发生了，那你后悔吗？是，我后悔了。苏从熙，我告诉你，你现在后悔已经没有用了。你们家欠我这么多，你妈妈让我们离婚，我是不会答应的。但我会包容她，因为她是我的长辈。但至于你，苏从熙，如果你再做任何一件超越我底线的事情，我是不会放过你的。医生，我妈怎么样？病人以前就是脑溢血昏迷，醒来本来也没多长时间，这次他情绪太激动了，二次出血是脑干出血，无能为力了。不，不会的。妈，妈，妈，你醒醒啊！西西来看你了，妈。你看看西西，看看西西呀、啊！西西，你冷静一点。不知道什么时候，好不容易才醒来。你冷静一点。你怎么又睡了呀，妈？冷静一点，人死不能复生啊！你骗我，妈不会丢下我不管的。妈，你快起来，快起来呀、啊，妈！拖走，拖走，拖走！妈，妈，回头，都是你。都是你做的这一切，害得我家破人亡。现在你满意了吗？啊！苏从熙，我告诉你，从开始到现在，一直是你先背叛我的。你凭什么指责我？对，我没有理由怪你，是我的错。我不能给我的父母报仇，我该死。苏从熙，你干什么？我告诉你，你孩子还在医院，如果你死了，我可不管。
孩子。霍一东，我们离婚吧。苏从熙，你休想！我爸死了，我妈也去世了，现在孩子还病着。我答应你，孩子治好后可以送走，但是你可不可以答应我，和我离婚？如果我再没心没肺的和你在一起，我猪狗不如。苏从熙。离不离婚我说了算，你根本没有权利提。请问你们是刚去世病人的家属吗？不是，刚才有位叫苏云南的女士来过，她身份证落这儿了。请问你们认识她吗？麻烦帮她带一下。什么？你刚刚说什么？苏云南来过吗？是的，我们这边有做登记，她好像走得很着急。等我们发现的时候，她已经离开了。我是刚来的，对流程也不熟悉，身份证忘记给她了。苏玉楠，我要杀了你！怎么，你还要护着他，是吗？我没有护着他，你现在去哪儿找他呀？不如等我把他叫过来，好好问问他。但是他来了之后，你一定要冷静。虽然他做过很多错事，但是我相信他应该不会伤害你母亲的。所以，是他把一切都告诉我吗？还有我爸去世的事情，也和他脱不了干系。你真的觉得一个敢动手杀人的毒妇会心慈手软吗？等他来了，我来问他。姐，对不起，我来晚了。怎么会发生这样的事情？我我一时接受不了。妈走的太突然了，收起你那鳄鱼的眼泪吧。姐，你打我吧，都是我不好，我恨不得要杀了你。苏玉楠，我问你，刚才是不是来找过妈？我，是，我是来看过妈妈，可是我不知道，怎么突然就发生这样的事情了？是没想到，还是早有预谋？姐姐，我做过的事情我自然会承认，可是我没做的事情，你不能就这样污蔑我呀。好，那你说说。是不是你告诉了妈我和霍以东的事情？是不是你告诉了妈妈我和霍以东的事情？说。我，我是一不小心说漏了嘴，主要是妈妈一直在问你，都怪我，都怪我，都怪我。霍以东，<笑>你看他都承认了，快把这个杀人凶手送进监狱。他是犯错误，但是他没有触犯法律啊！警察根本抓不了他。惠东，你不是可以只手遮天的吗？好了，西西，你别闹了。我相信你妈的在天之灵，也不希望你们姐妹两个反目成仇。是啊，姐姐，现在就只剩我们两个亲人了。你打我骂我都可以，但是你不要再生气了。不。我没有亲人了，苏玉楠，你有，你和你那垃圾爹，还有你的垃圾哥哥，蛇鼠一窝。姐姐，妾室，妾室，竟敢又在雨东哥面前欺智者，苏玉楠，我要杀了你！啊嗯、苏玉楠，赶紧走啊！我还不快滚！<笑>滚！我说过，我一定会让你付出代价的。西西，不要难过了，照顾好自己，以后有什么事还有我。谢谢你的关心，西西以后有我照顾就足够了。来人，把他给我扔出去！姐，我来送妈最后一程的，你不能这样。你这种蛇蝎阴毒的人，我害怕你葬了妈妈的轮回路。谢谢今天是妈妈的葬礼，不要闹了。祭拜完，就赶紧走吧。
，苏玉南，你记住我说过的话。账，咱们一笔一笔的算。那你就放马过来吧。西西，放心吧，孩子不会有事的。我请的是全国最好的医生。不会出意外的，霍以东，谢谢你，谢谢你今天能来救我的孩子。你今天怎么变得这么客气、啊？没有，我只是谢谢你言而有信，今天能来救出我的孩子。好了，放心吧，一会儿我们就出来。宝宝，妈妈能为你做的只有这么多了。妈妈还爱你，但是妈妈也有爸爸和妈妈，他们曾经也很爱妈妈，妈妈也很深深的爱着他们。如果妈妈不做点什么，妈妈会后悔一辈子的。宝宝，希望你能健康的成长。你要干什么？我告诉你，我不是被吓到的。现在是法治社会，做什么事情之前最好考虑清楚。宋医生，你也知道是法治社会啊。那我想问问你，收受贿赂、造假 DNA 报告这些事情，够判你几年啊？你说什么？你，是你，苏从熙。你竟然敢打我！你就不怕以东哥知道了吧？你觉得我应该怕吗？今天你要不把所有的事情说出来，我就让你死在这里！苏从熙，你疯了！我现在比任何时候都清醒。现在你要从哪件事情开始说呢？<笑>你就死了这条心吧，我是什么都不会说的。说不说？我怕我待会儿控制不住力道。苏从熙，你怎么不去死？贱人！以东哥已经说了放我走了，你真是阳奉阴违。我告诉你，以东哥要是知道了，他绝对不会放过你。你说的对，但他今天在手术室。在他找到我之前，我会把你折磨死。说，你和爸爸到底说了什么？我之前已经解释过了。<咳>你以为我会相信吗？没想到纸老虎也会有发威的一天。说，好，我说，但你要保证，说了之后你要把我放了。只要你说的是实话，我可以保证把你放。但是，你别想糊弄我，苏玉楠。我已经了解你的秉性。我说，我那天跟爸说，你怀了野种，如果他不死的话，死的就会是你。他信了。那霍以东资料丢失的事情呢？是不是也是你做的？是，是我做的。我当时我不想让爸把公司留给你，所以我就把我就把公司搞垮，搞破产，让他留一手烂摊子给你。苏玉楠，你不是人，你知不知道，爸爸生前立的遗嘱就是把公司留给你。不可能，绝对不可能！现在也无所谓了。还有什么事情？说。还有，还有石东西，你在哪儿
，手术已经做完了，还等这个答案。好，我马上回来。你干嘛去了？怎么去了这么久？宝宝呢？怎么样了？宝宝好着呢。我问你，你怎么弄成这副模样？你听听这个。我那天跟爸说，你怀了野种，如果他不死，死的就会是你。他信了，那会动资料丢失的事情呢？是不是也是你做的？是，是我做的。我当时我不想让爸把公司留给你，所以我就把。我去把公司搞垮、搞破产，让他留一手烂摊子给你。苏总熙，你为什么要这样？怎么，你心疼了吗？苏总熙，第一，你这样做是违法的；第二，你这样做很不安全，万一你没有制服他，后果不堪设想。你霍总说了，他的所有罪责。都可以不再追究，我能有什么办法呢？我只能这样做，我不能让爸爸妈妈死得不明不白。这件事情不会就这么过去的。苏从熙，苏从熙，你到底想干什么？苏从熙，你到底想干嘛？魏东，谁让你这样大喊大叫的啊？你以为你帮了西西就可以这样耀武扬威的吗？你知不知道，振北，我没事，你来干嘛？陆振北，这是我跟我老婆的事情，你出去。我是过来看宝宝的手术做的怎么样的，你以为谁想看你这张臭脸？宝宝又不是你亲生的，你倒是挺上心啊。惠东，振北是我的朋友，他来看看孩子很正常。只是朋友吗？还是？惠东，你不要一而再再而三的羞辱西西啊！是羞辱。还是事实啊！顾以东，你个王八蛋！本来还想告诉你孩子是你的，鉴定结果是被医生换了，现在看来没必要了。你一直这样对西西，你不是他的良人。西西，你出来一下。西西，不许去！顾以东，你不要再无理取闹了。郑伟是我的朋友，我就在门口和他聊几句，马上就回来。西西，你打算一直这样下去吗？你没有做错任何事，却要认骂认打，你真的愿意吗？我决定和霍以东离婚了。真的吗？那霍以东能答应吗？霍以东同意或者不同意，我都要和他离婚。我们已经回不到从前了，也没有了以前的那种感情。如果他不同意，我就起诉离婚。等把孩子送走后，我就彻底成了孤家寡人。也不怕他的威胁，西西，你不会成为孤家寡人的，我会陪着你的。真北，谢谢你为我做了这么多。今天我去找了苏玉楠了。苏玉楠，他他说什么了吗？他今天告诉了我很多。孩子呢？孩子他说了没有？孩子，他把孩子怎么样了？没有没有没有没有，我我就是想问问他有没有说关于孩子的事情。他说。爸爸没有偷霍氏的资料，是他陷害爸爸的。爸爸的死也和他有关。原来一直都是我误会了苏从熙。苏爸爸根本没有偷霍氏的资料出卖公司，这一切都是苏玉楠做的。那苏爸爸和苏妈妈的死。回头，你都做了些什么？喂，把苏一楠给我带过来。蓝天过剩彩虹。你们在门口聊了什么？怎么聊这么久？没什么。朋友间的闲聊，既然现在误会都解开了，我想跟你说，惠东，我们离婚吧。是
，之前是我做的不对，可是亲子鉴定报告的结果显示，我不是孩子的亲生父亲。你也有错，对不对？我说了，我从始至终都只有你一个男人，要不然就是鉴定报告有问题。不可能。现在都已经不重要了。既然你不相信我，我答应你。可以把孩子送走，我们离婚吧。哎，夫人，你回来吧，不要叫我夫人了。今天我就要搬出去了。啊，是前几年，谢谢你们对我的照顾。你忙吧，我走后你们还能轻松一些，也不用再担惊受怕了。夫人。你别走，你走了，谁还帮我们说话呀？谢谢你们之前对我的照顾，我这有些钱，你们拿着，就当是我给你们发的奖金了。夫人，别别，这这可怎么办呀？嗯哎呀，先生，不好了，不好了！夫人回来收拾行李，要搬出去了。什么？拦住他！我立刻回去。好，好，好，好！哎呀，夫人，夫人，您现在不能出院，刚做完手术，需要好好恢复。走开。宋从熙，别再闹了。会的。我已经说过了，我们结束了。我不同意。那你就等着法院的判决吧。站住！我不准你走。伟<笑>东，伟东，我不爱你了，我真的不爱你了。苏心，你还是爱我的，你在骗我，对不对？伟东。你愿意相信就相信，不愿意相信，就当是我在说谎吧。霍总，苏云南找到了，再见。李东哥，你怎么了？怎么那么憔悴啊？苏云南，你别演。我什么都知道，我问你，为什么要这样做？李东哥，我没有，我那么喜欢你。夫人现在和我离婚，都是你这个贱人害的。李东哥，我那么喜欢你，我可以替姐姐照顾你的。你不配，把他带走，带去见夫人，跪在夫人面前道歉。夫人什么时候原谅他？再让他醒了！不要啊，一东哥，你放了我吧，一东哥，我这样做都是为了你、啊，根本就是为了你自己，滚，带出去，一东哥。大小姐，二小姐回来了，还在外面跪着呢，记住。她以后不是苏家的大小姐了，是，记住了，小姐。怎么回事？就她自己吗？有几个人押着苏玉南回来了，现在还盯着呢。愿意跪，就让他跪着吧，不用管。是，小姐。苏从熙。苏玉南，我给你找回来了。现在找回来有什么用？他回来，那我的爸妈能回来吗？惠东，你不觉得现在都晚了吗？不管怎么样，苏从熙，你不能跟我离婚。我可以答应你，让你见孩子。你想干什么，就干什么吧，我管不了，孩子。我也不见了
，宝宝，不要怪妈妈狠心，妈妈真的舍不得你，我好害怕看到你，害怕看到你之后，之前鼓起的所有勇气就全都没了。你现在是妈妈唯一的软肋，妈妈只能等到离开你爸爸以后再去找你，不然以后他会不会对你做什么，妈妈真的不知道。你怎么在这儿？你管我？你呢？上赶着当别人备胎，现在算是守得云开见月明了吧？是不是很高兴？你应该感谢我才是。苏玉楠，没想到你是这样的人，果真，野鸡插上凤凰尾巴也终究是野鸡。陆振北，你们这群少爷小姐当然不知道什么是人间疾苦，你们一出生就是什么上流社会的精英，而我。你都不知道我要付出多少的努力才能站在你们身边，苏玉楠，你说的是用阴谋诡计对吧？你但凡用点心在正路上，也不至于落得此地。西西，你好好休息，我就是来看看你。门口那是怎么回事？苏玉楠怎么在这儿？难道他良心发现了？苏玉楠哪有良心这东西？是霍以东让他来的，请求我的原谅。你怎么想的？你不会原谅他了吧？我能有什么想法？他想做什么，都是他的事情，与我无关。霍总。夫人有消息没？给你打电话没？还没有。哎，给我吧。霍总，您先吃点东西吧。您都一天没吃饭了。拿走，我不饿。这样下去，您的身体会受不了的。别说了，我自己的身体我知道。夫人还不愿意原谅我，肯定，肯定是我没有诚意，对不对？快。快把那个玉楠，他的亲生父亲和他哥哥抓到警局去。是。苏玉兰小姐，先生说你和一件杀人案有关，现在请你回警局配合调查。我没有，我没有，这是污蔑，我没有。最近医院还忙吗？还好，主要是医院最近也不需要我去打理什么事儿。小姐，刚苏玉楠被几个人给带走了。什么？被带走了？对，带走了。啊西西，苏玉楠的父亲和哥哥都被带走了。现在警察局给我打电话，让我去协助调查。我先去，你在这好好休息。爸爸妈妈，苏玉楠终于得到他应有的报应了。你们开心吗？西西好想好想你们呀。西西，你消气了吗？我把他们都送进去了，你也算给你爸妈报仇了，可不可以不离婚？霍以东，你是不是忘记自己做过什么样的事情？他们进去不应该吗？你是不是以为我爸妈的死和你就没关系？你是不是以为？你自己让他们得到了应有的惩罚，自己就没有错。谢谢，对不起，请你原谅我好吗？我会忘记那个孩子的事情，我们重新开始好不好？霍以东
，晚了。我们之间夹杂了太多的东西，还怎么重来过呢？后期，终究难免。来人，给我拿两瓶红酒。先生，你身体不好，喝酒。闭嘴！怎么拿你就拿。是。我要见惠东，我知道一个秘密，你们带我去见惠东。我不要走了，我要用这个秘密跟他交换。我不要走了，他要不见我的话，他会后悔一辈子的。走，先带回去了。我交代你的事你办妥了吗？人事找到了，准备送到警局的时候，苏玉南说有秘密和你说。不见，带走。他说如果你不听的话，会后悔一辈子。<笑>后悔？你觉得还有比我现在更后悔的事情吗？卫东，我知道一个秘密。我告诉你之后，你给我一笔钱，帮我远走高飞。我还年轻，我不想坐牢。苏玉楠，你要为你做过的事付出代价。我不想知道什么秘密。带走。那如果是关于苏七的孩子的呢？你知道骗我的后果吗？你要是敢骗我一个字，我就把你舌头扒掉。只要你先答应我，我说完之后你马上放我走。好，我答应。只要你确保你说的每一个字都是真的。苏从熙，他的孩子其实就是你的。什么？苏从熙的孩子其实就是你的，苏从熙没有出轨。你告诉我，你说的都是真的，对不对？是真的，苏从熙的孩子其实就是你的。不不，不可能！亲子鉴定结果显示，我不是他的亲生父亲。你告诉我是为什么？是我买通了医生，做的鉴定是假的。苏一楠。你该死、啊！我该死，我是该死。现在你们一家人都团圆了，你们给我钱，我马上走，我马上消失。好，我给你钱，我让你走，但我没有说是现在。来人，把他给我关起来！不要啊，欢迎东，你放了我。对不起，谢谢，谢谢你原谅我吧。你要打要杀都可以，但是不要和我离婚。我想给我们的孩子一个家。求求你不要跟我离婚，给孩子完整的一个家，好不好？你刚说什么？你终于承认孩子是你的了？对，是的，都是我的错。苏一南已经全部告诉我了，花钱买通了医生，做了假的亲子报告。你之前为什么不肯相信？我明明已经解释了很多次。对不起，西西，都是我的错。我求求你原谅我一次，好不好？不，你口口声声喊着遗嘱，你现在不觉得讽刺吗？惠东，请你离开我的家。西西，谢谢。现在，你可以把我的孩子还给我了吗？我要带着我的孩子离开，当然，我会给你探视权。但是霍以东，我们已经结束了。我害怕以东哥，我说的都是真的，对不对？你是不是可以放我走了？可以。真的吗？真的。来人，给他一笔钱，把他送到米北去。是。一东哥，你不能这样对我。我答应过你的，这不都是你想要的吗？怎么了？现在不想要了？把你送出国，然后让你在惶恐和不安中度过余生。我不要，一东哥，你放了我。带下去。
不休，我就在你的身后，紧紧的享受在你我。霍总，苏玉南已经安排人送走了。霍总，霍总，霍总，霍总，来人啊！霍总晕倒了，送医院。医生。怎么样？没事了。病人之前手术伤口失血过多，加上酗酒，所以昏倒了。以后多加注意。谢谢医生。既然他没事，那我们先走吧。谢谢，谢谢，我求求你了，可不可以不要走，陪我一会儿？有看护陪着你就好了。我很久没看孩子了，我先去看看孩子。谢谢，谢谢，你真的做的很好。既然决定离开了，就不要再给他希望了。一切都已经尘埃落定了，我和他也不会再有纠缠了。那我们可以在一起吗？你们离婚了，你可以嫁给我，孩子也需要爸爸的，我可以来照顾孩子。我知道，这样会对孩子好，但我不想耽搁你。你这么优秀，可以遇到更好的人。可是我喜欢你，你在我心里就是最好的。西西，其实我有事瞒着你，我早就知道 DNA 造假的事情了。什么？我那天碰见了苏玉南和医生，他们两个鬼鬼祟祟的。就是发生车祸的时候，我想去找那个医生调查一下。苏玉南看见了我，怕我追查下去，想杀人灭口。后面我就追问那医生，他告诉了我实情。可是我看到霍以东对你的那个态度，我怕你们因为孩子的事情又旧情复燃，所以……谢谢你能告诉我实话。那个医生呢？已经送进警局了，但是苏玉南还没找到，不知道躲在哪。你是谁？你要干什么？这是哪儿？我告诉你，贩卖人口可是违法的。犯法？欢迎来到米北。哈哈哈哈哈！霍以东，谢谢你，谢谢你答应和我离婚。我应该感谢你，谢谢你，谢谢。这么多年陪在我身边，爱了我这么多年，是我不懂爱，不知道怎么去爱，对不起啊！一切都已经过去了，我会忘记那些不好的回忆，带着美好的回忆，带着孩子好好生活。霍以东，我们就此分别吧，再见。你出师条件，我照单成全。谢谢，不管你未来在哪里，会不会回来，我都会在这等你。谢谢。宝宝，新的一年到了，妈妈希望你以后健健康康、平平安安的。对了，从今天开始。你的小名就叫平安，好不好呀？小平安，来，妈妈抱抱。西西，大过年的，你不在家陪叔叔阿姨，跑我这来干嘛？好歹我也是孩子的干爹，我就不能来看看他吗？西西，你怎么来了？宝宝，爸爸回来了。我还想问你呢，我是孩子的亲爹，过年一家人团聚不是很正常吗？倒是你瞎凑什么热闹？孩子的亲爹，一家人。现在西西不是你媳妇儿的。再说了，公平竞争，这个机会我可不会放过。哼！你们俩好奇怪，怎么都不说话？聊了，才聊完孩子的事儿，是不是？惠东，哼，是。好了，菜都快凉了，赶快吃吧。西西，你爱吃虾，来，我给你夹
，西西喜欢吃剥好的。西西，我给你剥。嗯。好了，你们都还是小孩子吗？哎，别动，别动！我，哎呀，宝宝拉尿了，我来弄就行了。你们快吃吧啊！我，好了。我们先吃吧。哼，饭也吃完了，你是不是也该走了？西西，我过段时间可能要出国了，很久才会回来。出了什么事吗？没事。生意上的事，我走了之后，你一定要照顾好自己，还有宝宝。西西，我们从小一起长到大，不知道从什么时候开始，我对你的那份感情就变成了爱。我希望你可以给我一个机会，嫁给我，我会给你一生的幸福。西西，我知道我做错了很多事情，但是我不能没有你。给我一次机会，让我给你幸福，好吗？选我，选我。你为什么还会选择我？你觉得呢？前半生你亏欠我太多。后半生绝对不能放过你。